Hello, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി ഫിഷ് മീൻ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ച് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ചില്ലി ഫിഷ് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഇതിന് നല്ല മാംസമുള്ള ഫിഷാണ് വേണ്ടത് അത് മുള്ളില്ലാതെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഉപ്പും ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും കാൽ കിലോ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് മീനിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്നത് പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടു എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അവിടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊരു ചൈനീസ് ഡിഷാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെയുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത് ആ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് വറുത്ത് കോരി അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക
പറത്ത് കോരിയ മെഷീൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എല്ലാ ഓയിലും അത് വലിച്ചെടുത്തോളൂ അപ്പോൾ മീനിലധികം എണ്ണ പിടിച്ച് ഇരിക്കില്ല അതെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുക ഫിഷ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ചൈനീസ് ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെയുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക അതൊന്ന് പതുക്കെ വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ഒരു സവാള എട്ട് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റുക അതിലേക്ക് വീണ്ടും അതൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് ചെറിയ തീയിൽ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വാടി വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാടാൻ പാടുള്ളൂ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് ഇളക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിനി റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ചേർത്തിട്ടത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൂഷ്യ സോസ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കണം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് സോസസ് ഒഴിവ് തീർന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷസ് മീനിന്റെ കഷ്ണങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇടുക ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഫിഷസ് ചേർക്കാൻ നന്നായി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിഷ് എല്ലാ മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഇളക്കുക നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിന്റെ ഒരു ഒരു തുളുമ്പ് ചോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഓയിസ് സോസും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് ഇളക്കും അപ്പോഴേക്ക് നല്ല ഫൈൻ ടേസ്റ്റ് ആവും അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ സോസൊക്കെ ഫിഷ് സ്മെല് 
എല്ലാ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലും നന്നായി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ സ്ലറി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു വെള്ളം പോലെ ഒരു കുറുകിയത് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല നല്ല റെഡ് കളറിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും കോട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നിടന്മാരെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താ ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല മണവും ഒക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അവസാനം കുറച്ച് കൊറിയൻ്റെ ലീ മല്ലിയില വിതറി ചൂടോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതാണ് ചപ്പാത്തി അപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസ് പുലാവ് നെയ്ച്ചോറ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എഴുതാനും മറക്കരുത്